boundary value analysis this is the fifth topic in second unit in the video we will talk five topics boundary value boundary value analysis what are the goals of boundary value and the test case design and the examples first what is boundary value so normally we will boundary we will edge edge of the point one side we will say it as boundary it as boundary அதே மாதிரி நம்ம இங்கேயும் வந்து லைக் ஈக்குவலன்ஸ் பார்ட்டிஷன்லே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி நம்ம ஈக்குவலாக பார்ட்டிஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பை செட்டிங் த பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் ஆஃப் ஈச் சாஃப்ட்வேர் ஆர் டெஸ்ட் கேஸ் அப்படி தான் நம்ம வந்து டெஃபினேஷன் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் இன்புட் ஆர் அவுட்புட் வேல்யூ ஸோ இன்புட் வேல்யூ அல்லது அவுட்புட் வேல்யூ விச் ஹேஸ் அன் எட்ஜ் ஆஃப் அ ஈக்குவலன்ஸ் பார்ட்டிஷன் ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் பார்ட்டிஷனில் இருக்கிற எட்ஜை தான் நம்ம வந்து பவுண்ட்ரி வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் ஆர் இட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் இன்க்ரிமெண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் அன் எட்ஜ் ஸோ ரெண்டு சைடு எட்ஜுக்கும் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் அண்ட் என்டிங் வேல்யூ அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம்ல அதை தான் வந்து தே ஆர் சேயிங் டஸ் பவுண்ட்ரி வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினிமம் ஆர் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் அ ரேஞ்ச் ஸோ ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது இதில் வந்து மினிமம் வேல்யூஸை மட்டும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறதும் ரெண்டு சைடில் ஏதாவது ஒரு சைடு மட்டும் சொல்கிறாங்க எய்தர் சைட் ஸோ அது வந்து ஒரு பவுண்ட்ரி வேல்யூ அல்லது மேக்ஸிமம் மட்டும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் அனதர் பவுண்ட்ரி வேல்யூ ஸோ ஒரு ரெண்டு சைட் ஆஃப் த வேல்யூஸும் கொடுக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு சைட் ஆஃப் த எஜ் வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் தட் இஸ் கால்ட் இஸ் பவுண்ட்ரி வேல்யூ வாட் இஸ் பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டெக்னிக் ஸோ நம்ம எப்படி ஒரு பவுண்ட்ரி வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னோம்ல அது தட் இஸ் அ இன்டீஜராக இருக்கலாம் அல்லது எனி கண்டிஷன்ஸாக இருக்கலாம் அதையே நம்ம டெக்னிக்காக சொன்னோம் அப்படின்னா விச் இஸ் கால்ட் இஸ் பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸ் இட் இஸ் அ டெக்னிக் டு ரீஃபைன் ஈக்குவலன்ஸ் பார்ட்டிஷனிங் பேஸ்ட் ஆன் டெஸ்டிங் த பவுண்ட்ரிஸ் பிட்வீன் பார்ட்டிஷன்ஸ் ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் பார்ட்டிஷன் டெஸ்டிங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெக்னிக் தான் என்னது பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸ் இது நம்மளுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் உள்ள ஒரு டயக்ராம் ஈக்குவலன்ஸ் பார்ட்டிஷன்ங்கிற டெஸ்டிங்கில் வி ஆர் யூஸிங் பவுண்ட்ரிஸ் ரெண்டு சைட்லேயும் வி ஆர் கீப்பிங் த வேல்யூஸ் ஆஸ் பவுண்ட்ரிஸ் அதை தான் இந்த டயக்ராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க த சேம் பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸ் அது தான் நம்ம ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் பார்ட்டிஷனிங்கில் இதே டயக்ராம் பார்த்தோம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற சாஃப்ட்வேரோட டெஸ்டிங்க்கு டெஸ்ட் கேசஸாக நம்ம ஈக்குவல ஈக்குவலாக பார்ட்டிஷன் பண்ணி நம்ம அந்த டெஸ்ட் கேசஸை டிவைட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ்க்கு பர்டிகுலர் வேல்யூஸை நம்ம வந்து பவுண்ட்ரி வேல்யூவாக நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த ப்ளூ டாட்டில் இருக்குல்ல அது வந்து வேல்யூ ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டெஸ்ட் கேஸுக்கு இதில் இருந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் இதில் டிஃபெக்ட் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதனுடைய கோல் என்ன அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் அவுட் த எரர் அதுதான் நம்மளுடைய மெயின் கோல் இன் டெஸ்டிங்கே இதில் என்னென்ன டெஸ்டிங்லாம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா யூனிட் லெவல் டெஸ்டிங் இன்டெகிரேஷன் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் இன்டெகிரேஷன் டெஸ்டிங் த டெக்னிக் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ரிஸ்க் எ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அக்வர் அட் த பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த இன்புட் வேரியபிள்ஸ் ஈவன் இஃப் ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் கிளாஸஸ் கரெக்ட்லி பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் மே பி இன்கரெக்ட்லி அசைன் டு அனதர் கிளாஸ் ஸோ இதுலேயும் சில டிராபேக்ஸ் இருக்குது சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக கிளாஸை வந்து நம்ம கரெக்டாக பிரிச்சுருவோம் பட் நம்ம பவுண்ட்ரி வேல்யூவை செட் பண்ணும்போது இன்கரெக்டாக அசைன் பண்ணிட்டோம் இந்த பர்டிகுலர் கிளாஸுக்கு நம்ம கொடுக்குற வேல்யூஸை இன்னொரு ஒரு கிளாஸ்க்கு நம்ம ஈக்குவலண்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ண இன்னொரு ஒரு கிளாஸுக்கு நம்ம அசைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டைம்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து ரிஸ்க்காக சான்சஸ் இருக்குது நம்மளுடைய டெஸ்டிங் டெஸ்ட் கேஸ் டிசைன் வந்து த்ரீ ஸ்டெப்ஸில் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் ஒன் இஸ் வி ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மைன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் அவர் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் தென் வி ஹாவ் டு டிட்டர்மைன் த பவுண்ட்ரி வேல்யூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஸோ ஒன் டூ ஹண்ட்ரடா அந்த மாதிரி நம்ம வேல்யூஸை முதல்ல செட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் அதுலேயே நம்ம பவுண்ட்ரி வேல்யூ செட் பண்ணணும் பவுண்ட்ரி வேல்யூ இந்த சென்ஸ் லைக் நம்ம இப்போ பார்த்தது தான் இந்த ஒன் டூ ஹண்ட்ரட்லேயே மினிமம் வேல்யூஸை கண் மினிமம் வேல்யூஸை மட்டும் எடுங்க மேக்ஸிமம் வேல்யூஸை மட்டும் எடுங்க இல்லைனா த நம்பர் விச
க்ரியேட் பண்ணுற எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வேணால் சொல்லிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூஸ் எடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணணும் இன்புட் வேரியபிளாக கொடுத்து ஸோ மினிமம் வேல்யூவா ஜஸ்ட் அபவ் மினிமமாக இருக்கா அதான் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ வந்து மினிமம் வேல்யூ அடுத்தது ஒரு ஏ ஏ ப்ளஸ்னு இருக்குல்ல அது வந்து ஜஸ்ட் அபவ் மினிமம் அடுத்தது ஏ ப்ளஸுக்கு கீழே இருக்கிறது ஜஸ்ட் பிலோ மினிமம் அப்புறம் பிங்கிறது நார்மல் அட் த மேக்ஸிமம்னா சி ப்ளஸ் ஜஸ்ட் பிலோ மேக்ஸிமம்னா அடுத்து அதுக்கு சி ப்ளஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற சி நெக்ஸ்ட் ஜஸ்ட் அபவ் மேக்ஸிமம்னா அந்த சி மைனஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிற சி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய பவுண்ட்ரி வேல்யூஸை நம்ம செட் பண்ணணும் ஸோ அது என்னென்ன அப்ளிகேஷனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வி ஹாவ் டு செட் அவர் பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் ஃபஸ்ட் வி ஹாவ் டு டிட்டமைன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூ தென் வி ஹாவ் டு டிட்டமைன் த பவுண்ட்ரி வேல்யூ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸை வச்சு வி ஹாவ் டு செக் த இன்புட் வேரியபிள் வேல்யூ ஓகே திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் கிவன் இன் அவர் சிலபஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் இது ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் பார்ட்டிஷனும் கொடுத்துருக்காங்க பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எப்படியெல்லாம் நம்ம பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸ் ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சப்போஸ் வி ஆர் டெஸ்டிங் அ மாடியூல் தட் அலோஸ் அ யூசர் டு என்டர் நியூ விட்ஜெட் ஐடென்டிஃபையர் இன் டு அ விட்ஜெட் டேட்டா பேஸ் வி வில் ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் செலக்டிங் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ் அண்ட் பவுண்ட்ரி வேல்யூ ஃபார் த இன்புட் ஸோ இப்போ ஒரு நியூ விட்ஜெட் வந்து ஒருத்தர் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காரு அதில் நம்ம ஒரு மாடியூலை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இதில் வெறும் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸும் பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் வேறு எந்த டெஸ்டிங்கும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணலை த இன்புட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபார் த மாடியூல் ஸ்டேட்ஸ் தட் அ விட்ஜெட் ஐடென்டிஃபையர் ஷுட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ டு ஃபிஃப்டின் ஆல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் விச் த ஃபர்ஸ்ட் டூ மஸ்ட் பி லெட்டர்ஸ் இங்கே ஒரே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம விட்ஜெட் ஐடென்டிஃபையருடைய மாடியூலோட ஸ்டேட்டோட கண்டிஷன் என்னென்னா அவர் டெவலப் பண்ண அந்த பாக்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக த்ரீ டு ஃபிஃப்டீன் ஆல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் பட் அதில் ஃபஸ்ட்டு டூ லெட்டர்ஸ் மட்டும் என்னவாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக லெட்டர்ஸாக இருக்கணும் தட் இஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸாக இருக்கணும் ஓகே ஃபிஃப்டீன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம் அது வந்து ஆல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் நியூம நியூ நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் பட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெட்டர் மட்டும் என்னவாக இருக்கணும் எப்போவுமே லெட்டராக தான் இருக்கணும் ஆல்ஃபபெட்ஸாக தான் இருக்கணும் வி ஹவ் த்ரீ செப்பரேட் கண்டிஷன்ஸ் தட் அப்ளை டு த இன்புட் ஸோ இப்போ நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறதுக்கு மூணு கண்டிஷன் செட் பண்ணுறோம் இட் மஸ்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து த்ரீ டு ஃபிஃப்டீனில் வந்து இருக்கணும் ஆல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸாக இருக்கணும் அதில் ஃபஸ்ட்டு டூ கேரக்டர்ஸ் வந்து மஸ்ட் பி லெட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி மூணு கண்டிஷன்ஸாக நம்ம கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளமை ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் அவர் அப்ரோச் இஸ் டு டிசைன் த டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபஸ்ட் வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை த இன்புட் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் அண்ட் கிவ் தெம் ஈச் அண்ட் ஐடென்டிஃபையர் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸில் படிச்சுருக்கோம்ல கிளாஸை வந்து ஈக்குவலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷனுக்கும் நம்ம ஒரு யூனிக் ஐடென்டிஃபையர் கொடுக்கணும் தென் வி வில் கிவ் ஆக்மெண்ட் தீஸ் த ரிசல்ட் ஃப்ரம் பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸ் டேபிள்ஸ் வில் பி யூஸ் டு ஆர்கனைஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட் அவர் ஃபைண்டிங்ஸ் டேபிள் மூலமாக நம்மளுடைய ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆர்கனைஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வி வில் லேபிள் த ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ் வித் அன் ஐடென்டிஃபையர் இசி ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் இசி அந்த எக்ஸ் 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 அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் அ இன்டீஜர் ஹூஸ் வேல்யூ இஸ் ஒன் அல்லது கிரேட்டர் ஸோ ஒன்னுக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் நான் ஜீரோ நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் அதில் இருக்காது ஸோ இசி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஈச் கிளாஸ் வில் ஆல்சோ பி கேட்டகரைஸ்ட் அஸ் வேலிட் ஆர் இன்வேலிட் இன்புட் டொமைன் இதுவும் நம்ம முன்னாடி பார்த்து தான் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் பார்ட்டிஷனில் நம்ம வேலிடாக இன்வேலிடாக அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய டெஸ்ட் கேஸை ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு கன்சிடர் த கண்டிஷன் ஒன் தட் இஸ் த ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் ஆல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் திஸ் இஸ் அ மஸ்ட் பி கண்டிஷன் கண்டிப்பாக ஆல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ரெண்டு ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் டிரைவ் பண்ணுறோம் ஒன்று ஆல்ஃபா நியூமரிக் த பார்ட் நேம் இஸ் ஆல்ஃபா நியூமரிக் விச் இஸ் வேலிட் த பார்ட் நேம் இஸ் நாட் ஆல்ஃபா நியூமரிக் அப்படின்னா விச் இஸ் இன்வேலிட் அப்படின்னு ரெண்டு கண்டிஷன் இசி ஒன் இசி டூ அப
ஸோ எல்லா கண்டிஷனையுமே நம்ம இண்டிவிஜுவலாக செக் பண்ணணும் எந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணக்கூடாது த டெஸ்டர் மே ஃபைன் லேட்டர் ஆன் தேட் அ ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் கேஸ் கவர்ஸ் மோர் தேன் ஒன் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லாம் செக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா தான் டெஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் கேஸுக்கு மட்டும் ரெண்டு ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸோடைய கண்டிஷன் வந்து ரெண்டு அல்லது அதுக்கு அதிகமான ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் கண்டிஷன் வந்து மேட்ச் ஆகுதா அப்படிங்கிறத அப்புறமா தான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ் செலக்டட் மே பி ரெக்கார்டட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அ டேபிள் ஸோ நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு டேபிளில் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது இப்படி தான் கண்டிஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து வேலிடா என்னென்ன ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் கண்டிஷனில் வேலிட் ஆகுது ஸோ இசி ஒன் வேலிட் இசி டூ வந்து இன்வேலிட் செகண்ட் கண்டிஷன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாமே வந்து நம்ம முதல்ல இன்புட் டிஃபைன் பண்ணும்போது ரோமன் லெட்டர்ஸில் ஒன் டூ த்ரீ போட்டு ஒரு கண்டிஷன் பார்த்துருந்தோம்ல அந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம இங்கே வந்து கண்டிஷன் ஒன் டூ த்ரீன்னு பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு வேலிட் கண்டிஷன் இசி த்ரீ இன்வேலிட் இசி ஃபோர் இசி ஃபைவ் ஃபார் கண்டிஷன் டூ நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் த்ரீ என்னது ஃபஸ்ட்டு டூ கேரக்டர்ஸ் வந்து மஸ்ட் பி லெட்டர்ஸ் ஸோ அதுக்கு இசி சிக்ஸ் மட்டும்தான் வேலிடாக இருக்கும் இசி செவன் வந்து இன்வேலிடாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் by inspecting such a table the tester can confirm that all the conditions and associated valid and invalid equivalence classes have been considered so idella other examples so apart from our syllabus idella extra examples a bank has different charges depending on the transaction done 5% of amount transaction less than or equal to 1000 so based on the transaction பேங்க் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் எங்கள் கண்டிஷன் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அமௌண்ட் ஃபார் ட்ரான்சாக்ஷன் மோர் தென் டூ தௌசண்ட் ஸோ டூ தௌசண்ட்க்கு அதிகமாக நம்ம டிரான்சாக்ட் பண்ணால் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா கண்டிஷன் எதெல்லாம் வேலிட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் அப்போ ஜீரோவில் இருந்து தௌசண்ட் வரைக்கும் உள்ளது வந்து வேலிட் தே ஆர் கலெக்டிங் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் சார்ஜாக நெக்ஸ்ட்டு மோர் தென் தௌசண்ட் அண்ட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட்னா தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்டும் வேலிட் அதில் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க மோர் தேன் டூ தௌசண்டும் வேலிட் அதில் செவன் பர்சன்டேஜ் அப்போ லெஸ் தேன் அதாவது நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு அமௌண்ட்டில் நெகட்டிவ் இல்லை ஸோ நெகட்டிவாக நம்ம ஏதாவது ட்ரான்சாக்ட் பண்ணால் தான் இன்வேலிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் நம்மளுக்கு இந்த டயக்ராமில் போட்டிருக்கு இப்படி தான் நம்ம பவுண்ட்ரி வேல்யூஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு பவுண்ட்ரி வேல்யூ பாஸ்வேர்ட் ஃபீல் கே நாட் பி ஷார்ட்டர் தென் ஃபோர் அண்ட் லாங்கர் தென் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டர் தென் ஃபோர்னால் அப்போ ஜீரோ டு த்ரீ அதில் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் இது ஒரு பவுண்ட்ரி வேல்யூவாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஜீரோவுக்கு லெஸ் தானாக இருக்கிறதுனால இப்படி ஒரு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் ஜீரோவுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் அடுத்த நம்பர் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி த்ரீக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பவுண்ட்ரி வேல்யூ செட் பண்ணிக்கலாம் லெசர் தானா கிரேட்டர் தானா இருக்கலாம் ஓகே ஜஸ்ட் பிலோ த மினிமம் ஜஸ்ட் பிலோ த மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி அடுத்தது ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ ஃபோர் டு டுவெண்ட்டினா த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட்னா டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் இது வந்து நம்மளுடைய பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர்ஸ் இதில் வந்து நியூமரிக்கும் ஆல்ஃபபெட்ஸும் இருக்கலாம் ஸோ ஆல்ஃபபெட்ஸுக்கும் யூ ஹாவ் டு ரைட் த கண்டிஷன் லைக் தட் ஏ டு இசட் அதில் வந்து நம்ம பவுண்ட்ரி வேல்யூ எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி தான் ஆகணும் பட் அதில் ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸ்மால் லெட்டராக கேபிட்டல் லெட்டராக அப்படிங்கிற ரெண்டு பவுண்ட்ரி வேல்யூஸும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அபவ் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து இன்வேலிட் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து ரேஞ்ச் எழுதலை டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது அபவ் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து இஸ் விச் இஸ் இன்வேலிட் ஸோ நம்ம அதுக்கு பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் எழுத தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் த ப்ரோக்ராம் செலக்ட்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் மில்ட்ரி சர்வீஸ் focusing only on age so military la vandu persons select pandranga adukku vandu age mattum dhaan constraint less than 18 ah irukka koodadhu 25 ku adhigama irukka koodadhu appo 18 to 25 is valid greater than 25 that is 26 la irundhu not valid less than 18 which is 17 la irundhu invalid appo boundary values nama eppadi choose pannuvom 17 17 ஃபார் வேலி
in a system designed for postal services so this is the same example which we have seen in our e collins class partitioning so ninga adha paathirundinga appadina idu konjam easy ah puriyum na ipo direct ah explanation ku mattum poren so let us up to 100 gram or called as light லெட்டர்ஸ் வந்து டென் கிராம் வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி கிராமுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் அதில் இருந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் வரைக்கும் தி ஹாவ் டு பே டென் டாலர் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ இது எப்படி ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டு நைன் கிராம் அதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர் தென் டென் டு ஃபார்ட்டி நைன் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி கிராமுக்கு அப்போ இதில் டெ நைன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டினா ஃபார்ட்டி நைன் கிராமில் ஸோ டென் டு ஃபார்ட்டி நைனுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஸோ ஃபிஃப்டிலேருந்து செவன்ட்டி ஃபோருக்கு டென் டாலர் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது அப் டு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வி ஹாவ் டு கேல்குலேட் அப்போது நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா செவன்டி ஃபைவ் டு நைன்ட்டி நைன் அகெய்ன் யூ ஹாவ் டு ஆட் ஒன் டென் டாலர் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரும் இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டாலர் ஸோ இதுக்கு நைன்ட்டி நைன் கிராமுக்கு வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டாலர் நெக்ஸ்ட் 100 கிராம் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா தே ஆர் நாட் எஸ் லைட் லெட்டர்ஸ் ஸோ நம்ம அதை அப்படியே என்ன பண்ணிடணும் இட் இஸ் அ இன்வேலிட் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஸோ அதை நம்ம அதுக்கு நம்ம பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் எழுத தேவையில்லை இப்போ நம்ம பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் வித் இன் த கலி ப்ராக்கெட் ஜீரோனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு கமா எயிட் கமா நைன் கமா டென் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்னுடைய பவுண்ட்ரி வேல்யூ நெக்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸுடைய பவுண்ட்ரி வேல்யூ டென்னுக்கு முன்னாடி நம்பர் நைன் டென் லெவன் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி தென் ஃபிஃப்டிக்கு ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் தென் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸில் ஃபிஃப்டி டூ செவன்டி ஃபோரில் செவன்டி ஃபோருக்கு செவன்டி த்ரீ செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் ஃபார் செவன்டி ஃபைவ் த ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் த பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் ஃபார் நைன்டி நைன் இட்ஸ் நைன்டி எயிட் நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் இட்ஸ் நாட் அ லைட் லெட்டர் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து கண்டிஷன் எழுத தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வி டெஸ்ட் மாடியூல் ஃபார் ஹெச்ஆர் விச் டிட்டர்மைன்ஸ் டு ஹையர் த கேண்டிடேட் ஆர் நாட் பேஸ்ட் ஆன் த ஏஜ் ஆஃப் த கேண்டிடேட் ஒரு கம்பெனியோட ஹெச்ஆர் வந்து கேண்டிடேட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு ஏஜை தான் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கன்ஸ்ட்ரெயிண்டாக கொடுக்குறாங்க அதில் ஜீரோ டு சிக்ஸ்டீன் ஏஜாக இருந்தால் நம்ம ஹையர் பண்ண தேவையில்லை சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீனாக இருந்தது அப்படின்னா ஏஜ் கேன் ஹையர் ஒன்லி ஃபார் பார்ட் டைம் எயிட்டீன் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருந்ததுன்னா வி கேன் ஹையர் ஃபார் ஃபுல் டைம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு நைன்டி நைன் ஏஜாக இருந்தால் டு நாட் ஹையர் ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் வந்து இதில் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு கொஸ்டின்லேயே ஸ்பிளிட் பண்ணி தான் இருக்குது இப்போ இதுக்கு பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் மட்டும் நம்ம எப்படி எழுதணும் ஜீரோனா வி ஹாவ் டு ரைட் இட் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஒரு வேல்யூ லெஸ்ஸு அனதர் வேல்யூ ஹையர் அந்த மாதிரி ஸோ சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன்னா ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஃபார் செவன்டீன் வி ஹாவ் டு கெட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதில் ஓவர் லூப் ஆகுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம முதல்ல செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எந்த ரெண்டு பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் வந்து மர்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஒன்று நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எயிட்டீன் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஃபார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி நைன் டு நைன்டி நைன் நம்ம வந்து ஹையர் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ வி நோ நீட் டு ரைட் பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் ஓகே நம்ம அதை வந்து எழுதுறதுக்கு வேண்டாம் அதே மாதிரி நம்ம டு நாட் ஹையர் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஜீரோ டு ஃபிஃப்டீனுக்கும் நம்ம வந்து பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் எழுதாமல் விட்டுடலாம் ஸோ இதுதான் பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸோடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஐ ஹோப் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் லீவ் யுவர் டவுட்ஸ் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் தேங்க்யூ